Fala YouTube, bem-vindos a mais um vídeo. Marco Lacerda com vocês para mais um unboxing e primeiras impressões. Dessa vez eu trago para vocês um unboxing e primeiras impressões da minha quarta fragrância da casa Penhaligons. É isso mesmo, a família Penhaligons só crescendo na minha coleção. Antes de mais nada, me deixe só explicar algo para vocês. Com certeza vocês notaram que eu não estou tão assíduo no meu canal ultimamente. Isso se deve ao fato de que eu estava hospedando pessoas do Brasil. Né? Eu tinha o meu sogro e a minha sogra conosco aqui por 96 dias. Isso limitou um pouco uh, o meu tempo, a minha capacidade de trazer mais resenhas para vocês. Eles retornaram, então, finalmente. Com certeza nós vamos tentar agora recuperar o tempo perdido e soltar mais resenhas de perfumes para vocês. Bem, o vinho escolhido para essa ocasião é o Cusac Saint Emilion, um belíssimo vinho, uma belíssima safra. Um vinho uh, para o dia a dia, eu diria, com aromas de frutas vermelhas, um toque de trufa e realmente um excelente vinho com toque de especiarias. Perfeito vinho para o dia a dia. Bem, antes de mais nada, me deixe apresentar então os meus perfumes da casa Penhaligon, só para vocês uh, terem uma noção do que eu tenho. O primeiro perfume seria o Castile, que seria uma fragrância mais assabonetada, que seria um, o típico sabonete de oliva, um perfume muito fiel a um sabonete de oliva, uma belíssima composição com notas verdes, realmente um excelente perfume para quem gosta de assabonetados. Eu tenho aqui essa relíquia que foi lançada em 1902, que seria o Blenheim Bouquet, que é um perfume bem cítrico, especiado, uh, realmente um excelente perfume com uma vibe bem old school, foi lançado em 1902, uma belíssima composição para quem gosta de perfumes cítricos. E finalmente o meu preferido, Sartorior, que para mim é uma obra de arte de Bertrand de Chafour, um excelente perfume, super complexo, com notas bem aparentes, a de cera de abelha, de mel, de lavanda, a com um toque mais almiscarado no dry down, uma belíssima composição. Bem, essa é a minha família Penhal, enquanto agora eu vou apresentar para vocês o novo membro da família que acabou de chegar. Vamos lá, vamos romper o lacre. Ok. Então tá aqui, esse... É o Baiolea que acabou de chegar. Vamos romper o lacre para vocês terem uma noção do que se trata. Tá aqui. Realmente uma belíssima caixa. Eu gosto muito da apresentação da casa Penhaligon. Tem essa vibe old school. Tudo nessa casa tem essa vibe old school que eu realmente gosto muito. Então vamos agora mostrar para vocês o frasco. Tá aqui. Esse é o frasco de 50ml. Olha que coisa mais linda. Belíssima apresentação. Realmente as apresentações da Penhaligon me chama muito a atenção, me lembra muito o frasco, talvez pelo fato de ser um frasco também de 50ml, do Blemheim Bouquet. Então tá aqui, agora vamos descobrir o que nos espera né, nessa fragrância. Vamos então a, aplicar a fragrância para sentir o aroma então, e durante né, o decorrer da, 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 da fragrância, durante o decorrer da evolução, eu vou estar passando para vocês passo a passo o que eu estou sentindo dessa fragrância. Então vamos lá. Testando o spray. Ok. Uau, excelente spray. Solta uma boa quantidade de suco. Então vamos lá. Uh, belíssima abertura. Linda, linda, linda abertura. Uma fragrância bem afiada, bem cítrica e bem verde. Uau, lindíssima essa abertura. Gosto muito. Com certeza tem essa vibe old school da Penhaligons. Então, a casa Penhaligons não é para todo mundo, tem essa vibe old school, mas uma lindíssima, be belíssima abertura. Ela abre bem cítrica, a bem afiada e bem herbal. Essas são as minhas primeiras impressões no momento inicial que eu apliquei a fragrância. E é um cítrico diferente daquilo que eu estava imaginando. Bem especiada também, bem verde, bem old school. Um cítrico bem, bem old school para uma fragrância lançada em 2014, diga-se de passagem, o que é típico da casa Penhaligons. Aliás, todas essas três fragrâncias que eu mostrei para vocês têm essa vibe old school. Essa quarta também, o Baiolea, também tem essa vibe old school que eu amo. É por isso que eu continuo comprando uh, os perfumes da casa Penhaligons. É um cítrico bem diferente daquilo que eu estava imaginando. Uh, é uma tangerina diferente. Na maioria dos perfumes que a gente vê tangerina de cabeça, normalmente ela passa um cítrico uh, meio que sintético, meio que frutado, que realmente lembra a tangerina, um suco em pó da tangerina e coisas do tipo. É um cítrico bem diferente, muita qualidade essa abertura. Uh, seria um cítrico mais de... de... A do sumo da, 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 da tangerina. Imagina você espremendo o sumo da tangerina, é mais ou menos isso que eu tenho, mixado com uma vibe herbal, uma 
tonelada de citronela, a gente chama aqui de lemongrass, que seria ah, uma folha muito parecida ah, com a cebolinha, mas realmente não tem nada a ver em termos de aroma. Na verdade, também é uma especiaria muito usada pelos asiáticos, conheço muito bem, também tem o óleo essencial da citronela. Tem uma tonelada de citronela nessa abertura, seria essa citronela que passa essa vibe ah, bem herbal, bem verde, bem especiada, ah, com esse cítrico bem cortante, é uma abertura bem afiada, ah, bem pungente, uma Ótima qualidade de ingredientes. Tem um leve adocicado também nessa abertura. Agora passa um, um, a fragrância passa uma vibe levemente uh, metálica quase, bem afiada, uh, bem herbal. Com certeza é a nota de Neroli uh, chegando na superfície. Uau, uma belíssima abertura, mas lembre-se que é uma fragrância que tem uma vibe old school. Assim como a grande maioria, pelo menos todas as fragrâncias da casa Penhalingos que eu tenho, tem essa vibe old school. Então vamos passar agora as impressões do perfume para vocês. Perfume cortante, afiado, uh, especiado. Uh, tem uma tonelada, realmente a nota de citronela. Você tem que gostar de citronela para gostar dessa fragrância. É a nota que já tomou a frente. Eu já posso falar para vocês que é uma fragrância à base de citronela. Uh, tem essa vibe bem limpa. Me lembra vagamente... Ok, me lembra vagamente o Eau de Vetiver. Apesar dessa fragrância não ter Vetiver, uh, mas pelo fato de ela ter essas notas almiscaradas, com certeza tem o almisca e o musgo, uh, essas duas notas uh, muitas vezes passam uma vibe bem parecida com a vibe do Vetiver. Então ela me lembra vagamente o Eau de Vetiver. Com certeza dá para ser usada nas mesmas situações que você usou o Eau de Vetiver. Eu diria, diria que essa fragrância é até um pouco mais versátil. Bem uh, verão, bem primavera. Eu diria mais primavera. Sim, com certeza, perfume bem primavera, bem verde, bem fresco, bem cítrico, tem uma vibe old school, tem uma vibe bem limpa, realmente uma belíssima fragrância, a base de citronela. A citronela passa uma vibe herbal especiada, verde. É uma fragrância bem verde, eu diria que é um cítrico verde, levemente floral, com toque de lavanda, tem um toque de neroli, um toque de pimenta. O âmbar já está começando a aparecer, está trazendo um leve adocicado à fragrância. Fragrância bem versátil, eu diria que é uma fragrância bem cavalheira. Gostei de ter adquirido essa fragrância. A evolução do perfume até aqui uh, está me agradando. É uma fragrância à base de citronela. Tem realmente uma tonelada. Eu nunca senti um perfume com tanta citronela igual esse perfume. Realmente é a nota predominante. Agora seria uma citronela... Uh, levemente adocicado com âmbar, o âmbar de base já está começando a aparecer na superfície com toque floral, levemente adocicado da lavanda ótima fragrância, realmente ótima fragrância, mas para amantes de citronela se você não gosta de citronela, por favor evite essa fragrância que ela é realmente uma fragrância à base de citronela perfume uh, mais especiado, já que a citronela é um herbal, mas também é uma especiaria, uh, levemente alavandado. A lavanda realmente com a citronela dá um toque old school para a fragrância, mas é a cara da primavera. Imagina usando esse perfume uh, para trabalho, imagina usando esse perfume para as minhas reuniões de trabalho, para as minhas reuniões de segunda-feira. Uma belíssima evolução à fragrância, ok? A última, o último comentário acerca da fragrância, só para não ter dúvida daquilo que eu estou sentindo agora. Fragrância é bem fresca, eu diria. Tem um certo peso do âmbar, o que torna o perfume bem versátil. Né? Eu consigo usar esse perfume até aqui, pelo menos no verão, na primavera, no outono, no inverno. Tem realmente o âmbar dá um certo peso, com certeza dá para usar no inverno. Esse frescor da fragrância também dá para usar no verão. Com certeza o perfume bem versátil. Tem um toque floral de lavanda, mas a citronela realmente tomou conta da fragrância. Ok, até aí tudo bem, porque realmente eu não tenho nenhum perfume à base de citronela e com uma citronela tão potente como essa. Bem, essas foram as minhas primeiras impressões. Eu vou deixar o perfume evoluir na minha pele. Vou começar, a começar as minhas usagens a partir de agora. E no decorrer da evolução do perfume, eu sei que eu estou devendo muitas resenhas de perfumes Bem herbal, bem verde, bem vivo, bem cortante. Eu sei que eu estou devendo muitas resenhas dos perfumes que eu já fiz unboxing em primeiras impressões. Não se preocupe, vou voltar então a todos os perfumes que eu fiz os unboxings em primeiras impressões. Vou trazer as resenhas completas dos mesmos. Agora eu já tenho um pouco mais de tempo porque a minha sogra já foi para o Brasil. Estou <risos> brincando, eu amo a minha sogra. Bem gente, eu vou ficar por aqui, espero que tenham gostado desse unboxing. E dessas primeiras impressões, 
E não se esqueça, se gostou do vídeo, de se inscrever para mais resenhas como essa. Se gostou, não se esqueça de deixar o seu like. Tchau, sogrinha. Eu sou o Marco Lacerda. E até a próxima.